Hello, everybody. Big welcome to the CLIMAC the seminar series. Julia and me, we are jointly um, co uh, the, the scientific directors of CLIMAC. The CLIMAC, what is CLIMAC? CLIMAC wants to uh, facilitate solutions for sustainable development, in particular with respect to our problems in, in trying to limit uh, the emission of greenhouse gases and counteracting um, the, the, the quick uh, climate change that we are experiencing and so it's it's basically meant to help uh, to, to find solutions for society and it's uh, very interdisciplinary in its approach so acknowledging that it does need technological solutions but not only we also need to have the society on board and we need to make sure that things are um, implemented in the society and implemented uh, quite quickly and i think in this context what we have today as two talks uh, is exactly um, hitting hitting this uh, this button and trying to help the society first to understand why things are moving slowly, and then um, hopefully also then uh, being a, a way to speed things up. And for with this, I, I would like to welcome our first speaker, uh, Pia Furchan from uh, Zürich Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Uh, that we know that this university is extremely active in, in, in many aspects of uh, renewable energy and uh, things that uh, concern society. And uh, Pia will address for us a very important subject. I think we can all witness that uh, the way we act uh, in, in, at work and, and then what we do in the weekend, uh, not always being uh, as, as consequent with our own actions. And so we're looking forward to getting this and also the discussions of the format is we have a short input uh, and then um, time for discussion and questions, uh, as you see from also from the, the first slide here. So welcome, uh, uh, Pia Furchheim, and uh, she will start with her talk, uh, handing over to you. Thank you very much. Um, so I quickly share my screen. Um, so welcome from my side. I'm really excited um, to give the talk um, today. And uh, yeah, I hope I managed to give you some, some input in just 15 minutes. <laughs> I will try to get, try my best to, to um, keep the time um, in, in sight. All right, just to give you a short background. So um, you already said I'm, I'm coming from the Zurich uh, University of Applied Science. I have a background in marketing, which is actually a maybe a little bit counterintuitive when we talk about sustainability. Um, but in fact, I have been doing research over the last 12 years with respect to sustainable behavior. And um, just to give you a brief overview over my research journey. So actually, I started my research um, with, uh, with the idea coming from a materialistic society, how can we transform materialistic consumers in um, more sustainable consumers. And along the way, um, I have to say, I, in the first step, I became a little bit cynical because I, at some point, I felt like no one is really sustainable. They are all doing it for other reasons than for altruistic or sustainable reasons. But then moving on, I kind of um, reshifted my focus and started to look into why consumers um, do not always behave uh, in a certain way. And so I started looking into the topic of uh, having different goals and values and how that affects consumer um, well-being and also our behavior. So ever since I started, let's say, from what drives consumers to buy certain objects or possessions, I try to now more understand what happens. How do consumers tick? Why is it difficult um, for us to behave in a certain way? And also I started to shift my focus more on the usage um, phase and post-usage phase, phase of consumption. So I try to understand why do we discard products and objects even though they are still working and I will kind of today, what I'm talking about today will kind of connect the different topics. So I hope you get some insights and maybe also reflect on that when you realize some of your own maybe 
not so sustainable choices in life. And then some more research topic, uh, recent topics that I'm doing, and they're still connected, is now with regards to um, meat reduction. Again, I'm looking from the context of goal conflicts. What do people actually want and how it affects basically how they make their choices? So we all know, basically, uh, for the last couple of years, if not decades, sustainability has become a really major issue in society. And this is also transferred into the market offering. So now we can see that consumers are actually looking for sustainable products. They are willing to accept higher prices. They consider, at least in service, they say um, sustainability to be a major decision criteria. And we see like um, this also being translated in market offerings, like uh, the market for organic products, for example, the market for um, cars with uh, electric engine uh, are increasing uh, dramatically. So from that point of view, we could say, well, all is good, right? Um, the market is becoming increasingly, um, let's say, adapted to sustainability offers. However, we wouldn't be sitting here if, if that was already really um, the case. Um, we still, um, at least in Switzerland, and I think uh, mainly in, in Western societies, we still consume way too much. Um, Switzerland is one of the top countries when it comes to domestic wa uh, waste. So we still consume too much. We still use up too many resources. and one one question we could ask is why is that why if uh, sustainability has become such an important part in our life and if consumers are actually going for um having now a sustainable mindset why are we still struggling and um from a marketing point of view i think we have to find the answers on, on both sides one side of companies, producers that are still focusing on growth, having linear business models, like they buy things or they produce things, they use up really rare resources and they kind of um, sell them. And then after selling them, um, basically the person or the company who buys the goods is responsible for um, what is happening with the product. So linear business models that are um, intended to use up resources is basically something that we definitely need to change. Another problem that we see is that oftentimes companies start and using uh, sustainability as just an extension to product portfolio. That means they do still do business as usual and have maybe one green product line which is not really, um, might be a good step in the first step, but definitely not the real um, solution to the problem. And then one big problem um, that we see is um, having still this selling focus um, means that basically for companies, it is absolutely beneficial if products have short life cycles and if consumers want to buy products new. So that means, that maybe products shouldn't last as long as they could have or could potentially, but it also means, and that's one um, core thing that marketing is responsible for. Um, it is something that marketing is doing, like introducing new product lines that makes basically products we have as consumers as less attractive because there is the latest iPhone 14 with the best camera and so suddenly the proper product that I already have is kind of losing losing value in my eyes on the other side um and this is what I want to focus on today a little bit more into depth we have cons the consumer side we know consumers are more aware of sustainability but um what we still see and this is interesting also a topic that still needs attention in research there's still a limited understanding of what sustainable consumer uh, behavior actually means. Most of the time, consumers and unfortunately also research focus still on buying, making green consumption decisions like buying the green uh, object, but less 
often we think about what is actually happening when once we have the product or the service. How are we using it? How long are we using it? So this is something that I think we really, really need to shift the focus because it's not only about what we buy, so, but how much we use it, how long we use it, what happens after that. I'm going to talk about that a little bit uh, in a couple of minutes. The second thing, and that's what I want to start with, is um, sustainability is not everything for us. So even if we have a sustainable mindset, um, I would argue this is limited to a very, very small group of people where sustainability really guides all decisions in life. Um, for most of us, we have other goals or values as well. And that makes it difficult because we are always um, waging options. And from that point of view, we just need to understand um, what role sustainability actually plays for each decision that we make. And I want to talk about that in a couple of minutes and try to give you some, some reasons um, um, to bet that may, hopefully helps to understand how, we, how consumers think. So I mentioned oftentimes what we observe, especially when we see um, that sustainable market offers become increasingly more popular and available. Um, there are other domains of consumption where sustainability is not as, let's say, prominently presented. For example, we, we, saw, the, um, we saw that cars with uh, alternative engines, hybrid electric cars are kind of, um, increasingly popular. However, on other decisions um, we make, we might still um, make rather unsustainable decisions. Like who's kind of um, giving up the summer vacation in Greece where you fly, have to fly in, in terms of protecting the planet. I think the number of consumers that is really willing to make that sacrifice might be growing, but still is not uh, sufficient big enough. So oftentimes we do kind of alter our decisions. We might make um, uh, sustainable decisions when we buy food because it's easy. And in other domains, we might still kind of indulge in our used to, we, it used to be lifestyle, so to speak. Question is why is that? And for that, I want to give you a little insight in consumer decision-making process. And very important, um, when I speak about decisions, this does not solely um, address buying decisions, although I might start with buying decisions, but it means basically any decision we have, even like, do I bring back the product if it's broken to the recycling um, déchetterie or um, do I store it at home? So any decision is basically applicable to what I'm just um, going to say about. So what does decision making mean? We basically um, choose between at least two options. Could be buying to uh, buying decision between two options, but it could be behavior. And it could be also that one option means I don't take any action at all. That could be also a viable option. And when we do make a decision, we choose um, consciously or subconsciously the option that promises us the biggest value. Now, that sounds pretty um, straightforward, but um, transferring that to the context of sustainability, um, I want to give you some more detail into that, that it can be more complicated than just that. So first of all, the decision process um, is um, divided in several stages. I want to focus on just two, um, two stages. One is the evaluation of alternatives. If I want to solve a problem or want to, um, I have to decide between several alternatives, first thing what we need to understand is that consumers are often only consider a very small number of alternative options. So this is um, something that companies or that want to uh, market maybe, for example, a certain offer um, need to be aware of. The second thing, we use tend to use unconsciously sort of categories and categories means those are the other options 
that I used to compare my product with. And this is very important in a sustainability context. And I'll give you an example. Um, we see a um, picture of plant-based meat. So basically, we, you see that in all supermarkets, right? Now, how would you evaluate the product based on taste, environment, friendliness, how healthy it is, how much animal welfare it is? The thing is, the result of your evaluation will highly depend on the frame of, frame of reference. That means, um, do you compare it to meat or do you compare it to um, other plant-based, um, for example, convenience food, um, like tofu or whatsoever? If your frame of reference is meat, then maybe what you think is, well, it's less tasty than meat. That, that's what we often find, but it might be more environmentally friendly. And it might be more animal, animal friendly. However, if you compare it to, if you put it in a different category, like if you shift the frame of reference, your evaluation of the exact same product or behavior might be different. You might now think, well, it's more tasty than tofu because it is more similar to meat. It, it gives me the meaty experience. But you might consider that product less healthy because it's ultra, ultra processed compared maybe to other products in this um, category. So this is one thing that we need to keep in mind. Also, when we want to market options, which category consumers put the product? In? And that also means, is this category at all relevant for the consumer? That's one thing. The second one, and I think that is extremely important when it comes to selective consumer behavior is understanding what are actually relevant criteria that we use when we want to assess um, potential alternatives. And this is the question, is sustainability at all and criteria in this regard? For example, if you, um, what are relevant criteria if you want to buy a jumper or you buy food or you buy a TV? or you book a short getaway weekend uh, in Paris, for example. Depending on the product category, different um, evaluation criteria will be relevant. And I have to short, um, quickly jump over it. So, so to keep the time frame. <laughs> so what we do or what I did in a, that was a pre-test study that I did uh, to ask exactly that. So basically we gave consumers the choice of 17 different attributes um, and asked them which are, is most important, which is least important with a conjoint um, design. And if we look at um, when we buy clothes, for example, um, sustainability relevant um, attributes like ch child labor didn't make it under the top five criteria. If we look into um, consumer electronics, the only really relevant criteria here was energy efficiency. And if you look into maybe retailers, online retail, um, just look out if you find any other sign of sustainability there other than the energy efficiency label. It's extremely difficult. And for, con for most consumers, still not relevant. However, that's also important. We can educate consumers to consider certain um, criteria to be relevant. There was a study once um, that showed that um, Pepsi Cola, for example, introduced a totally irrelevant uh, criteria, and that was the freshness guarantee of Coke cans. That, and they promised, like, if you open this can um, after um, like after a year, we guarantee you the freshness of the drink, the soft drink. And this is highly irrelevant actually, what, because that's true to every soft drink can. But um, after another survey, they found out that suddenly consumers were actually considering that freshness guarantee as a relevant criteria. So what we see now is just the state as it is now, but it doesn't have to be that in the future. Maybe um, just to give you a short overview over how does um, how the how are the criteria the decision criteria in other domains like in food. First, what was interesting, we have more sustainability criteria at hand that are relevant for consumers. But again, 
as you can see, other criteria are relevant as well. And this is interesting because it means, and that brings me to the second thing, um, sustainability itself won't basically be enough to drive consumers' decision. It has to be a win-win situation. As soon as it comes at cost with one of the other important criteria, consumers will feel a trade-off and then it, then that's when it becomes difficult. And that brings me basically to the decision we are making. I try to be a little bit quicker here. So we choose the, uh, the decision or the option that offers us the biggest value. And you saw we have different criteria, for example, for food, so it's like quality, freshness, price, um, but also sustainability relevant criteria. And um, in consumer research, we kind of um, describe them as the value that a product or a service or a behavior offers to a consumer. And importantly, those values can be different from consumer to consumer. They can coexist. So one product, for example, in food domain, can offer me good quality, like the sustainable alternative offers me maybe really good uh, quality, best quality, no artificial ingredients. It does good for the environment, which is why it kind of takes off so good um, and consumers are so willing to choose those products. In other domains, for example, like uh, electronics, this might be not the case. Consumers might be more looking into excellence, performance, quality, um, maybe even money, value for money. So in this regard, sustainability might have a really backseat here and it's not really driving the decision. So we have to understand that our decisions are always a combination of values and the offer that is basically meeting our needs that what we seek the most is um, the offer that we are like most likely to pick. And um, one thing that I want to um, address and highlight because I think it is most relevant in the context of sustainability is the context of price because price or the costs that a consumer is paying for a product is way more than the money that he or she is by paying. Um, costs, we have to subsume under all sorts of costs that kind of we have to trade for what we get. It can mean convenience, it can mean money, could mean storage capacity, could be time that we have to spend on finding a product, maybe to read up a product, could be breaking our habits. So cost is really, really, really um, a very um, important topic to, to remember um, as it can be a huge barrier to consumer behavior in this regard. I'll give you an example. Just think, you don't have to write it in your... Um, in your in the chat, how many things you have sitting around at home waiting to be used or that are even not working anymore? Smartphones, old laptops, mixers, uh, household devices, furniture, anything. So typically, Swiss households have a lot of clutter sitting around at home. And unfortunately, those things are still valuable. Even if they are not valuable to us, they might be valuable to others or even if they are still not working anymore, they still have like rare resources uh, embedded in them. Now, um, to bring up back the topic of convenience, give you an example from my history. I'm not proud of that, to be honest. <laughs> so I used to have an espresso machine and it broke. And then I went to the retailer and got a new one. And um, But what do I do with the old one, right? Um, on, I know I have to bring it back. I could repair it, but then convenience kicks in. Other values are more important for the decision. Like maybe it's more, more expensive to repair it. Maybe it's difficult to find someone who repairs it. Um, I could bring it back to the trade, uh, to the retailer, but again, other barriers related to convenience and costs in this regard might be in the way. I could recycle it, but again, convenience as a cost 
could be in the way. And oftentimes what we as consumers do is we postpone the decision. We say maybe tomorrow. I'm still intending, fully intend to do it, but not today. Today I have other things in mind. I'm kind of making the decision based on my options. Basically I have, and oftentimes convenience is a huge, huge cost when it comes to our behavior. And this on the good side is a really great opportunity for new startups, new ideas, like here in Zurich and uh, area, I don't know how it is uh, in Lausanne, um, we have like um, new startups that do accept, that kind of recognize that, like that consu consumers are lazy, value time is more valuable, and they are willing to pay for it. So basically they offer recycling as an Apple service, I don't have to recycle at all. I don't need the capacity at home to, to separate things. I just put everything in one bag and they will do it for me. And for that, I'm paying money. Again, a trade off a decision. And then if it's like a positive option, then I'm doing it. The last minute, oh, I'm, I know I'm over it. Last slide, I just want to say, and this is um, to me highly relevant and very important. I think especially for marketeers, but also for consumers, we really, really need to understand that sustainable behavior is more than just making a sustainable buying choice, but especially what is happening with the product after we bought it, because that is basically telling the entire story. We have to use those things um, really, really um, carefully. And um, we have to analyze from a business point of view for startups, where are the barriers? Why do consumers, for example, have such a long, uh, hard time, for example, to repair things and they replace it and then find those barriers and create some offer that helps basically to make the decision an easier one. And I think I will stop here so that we still have time for a couple of questions. This is just a short wrap up. Thank you very much. Thanks, Pia. Uh, and it is now a great pleasure to introduce um, Pierre Collard. So Pierre is a member of Degrowth Switzerland. He studied international relations in Geneva and received a PhD in international economics at the Graduate Institute of International uh, and Development Studies in 2012. He's been working as an economist for the United Nations in various positions since 2008, first at UNICE, UN DESA, and now UNCTAD, and maybe one of his first jobs would be for him to tell us what these organizations might be. Um, he also has a Swiss teaching diploma, but is not currently active as a teacher. Uh, I should also add that um, Pierre has been lovely to collaborate with on various initiatives uh, that we've um, had the opportunity of working on together uh, on things like trying to reform um, the Matthew uh, teaching content in Switzerland and also Degrowth Switzerland. So I'm really excited to hear about his talk. Um, which is degrowth and socioeconomic transformations, barriers, and ways forward. I'm going to make the presentation in French for a change. <laughs> I hope uh, most of you will, uh, will understand. Uh, I also do it in French because, uh, I mean, we are a Swiss organization and it's important to parler dans la langue <laughs> des gens du pays. Uh, mais euh, donc, je voulais tout d'abord commencer par remercier Climact euh, d'avoir invité l'association des croissants suisses à faire une présentation. Et euh, donc, euh, des croissants suisses a été créé il y a à peu près une année avec un, un des objectifs euh, qui est de contribuer à dissiper les peurs et les malentendus qui peuvent exister autour du terme de décroissance euh, et puis de mainstreamer ce terme dans le débat public en Suisse pour permettre une, une réflexion prospective qui soit plus réaliste et plus intelligente à notre avis. Donc voilà, je suis ravi de, de pouvoir être aujourd'hui ici et euh, ma présentation s'intitule « Décroissance et transformation socio-économique, obstacles et pistes à suivre », la traduction donc, de, du titre anglais qui a été donné tout à l'heure. Euh, voilà, je vous propose une structure en quatre parties. Donc d'abord, euh, je vais revenir sur le terme de décroissance. Ensuite, je vais donner des arguments euh, qui expliquent pourquoi la décroissance est désirable d'un point de vue écologique et aussi politique. Et ensuite, euh, troisième point, on va discuter des obstacles à la décroissance, c'est-à-dire surtout de nos dépendances à la croissance. 
euh, qui touche un petit peu euh, à, voilà, à ce qu'a évoqué la, la première panéliste. Et puis, on va finir par quelques pistes d'action. Euh, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de points à discuter en 20 minutes, donc on, on verra peut-être que je vais devoir un petit peu raccourcir à la fin et euh, qu'on pourra euh, discuter euh, pendant, euh, enfin, après la présentation des points que, sur lesquels je serais passé un peu en vitesse ou que je n'aurais pas pu évoquer. Voilà, donc tout d'abord, qu'est-ce que la décroissance euh, Donc la, la décroissance, le terme même est apparu dans les années 1970 en France, dans la foulée des premiers débats internationaux euh, sur euh, les questions écologiques et puis ce qu'on a appelé les limites de la croissance. Et puis le terme a disparu avant de réapparaître dans, dans les années 2000 euh, face aux échecs du développement dit durable. Et puis ces dernières années, il s'est rapidement dé, euh, répandu dans les milieux académiques et scientifiques. Le terme est utilisé comme slogan. Hein. La décroissance, ça attaque frontalement les idéologies dominantes de, du, du consumérisme, du capitalisme, etc. Euh, mais c'est aussi une critique articulée du développement durable. C'est aussi euh, un projet social, un projet de société. Et puis, ça désigne aussi euh, les, le mouvement social qui porte justement ce projet de société. Donc, un petit peu comme on pourrait dire que la, la croissance économique n'est pas juste un indicateur, mais plutôt un cadre de pensée et puis une vision du monde, on peut également considérer que la décroissance est un paradigme en formation à l'ère de l'anthropo-capitalocène. Et euh, ce paradigme en formation, euh, il se trouve à la croisée de différentes euh, disciplines universitaires, hein, les sciences humaines et sociales, mais aussi les sciences naturelles, techniques, etc., comme l'illustre ce petit collage de couverture de publication que vous pouvez voir ici. Pour résumer cette complexité, euh, on peut utiliser une image, hein, celle du donut qu'on connaît bien, euh, pour dire que la croissance, c'est trois choses. <rire> c'est tout d'abord un rejet, donc une critique d'un système social euh, croissanciste qui est injuste et de son développement qui se dit durable, mais qui ne l'est malheureusement pas. C'est ensuite un projet de société post-croissance. Et puis, c'est un trajet, celui de la décroissance qui est à mettre en œuvre aujourd'hui. J'en arrive à, à la définition de la décroissance comme trajet. À décroissance suisse, notre association définit ceci comme un processus juste et participatif de transformation politique, économique et culturelle qui réduit rapidement l'impact absolu négatif d'une société sur l'environnement à des niveaux soutenables, tout en permettant une bonne vie pour toutes et tous. Et puis, je vous donne aussi une autre définition euh, qui est très répandue dans le monde francophone, c'est celle de Timothée Parik, qui dit que la décroissance est une réduction planifiée et démocratique de la production et de la consommation dans les pays riches pour réduire les pressions environnementales et les inégalités, tout en améliorant la qualité de vie. Donc, il y a d'autres définitions encore qui existent. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il existe simplement des principes communs hein, qui sont à la base de, ce, de, voilà, de cette manière de, de penser, qui sont tout d'abord la justice écologique au niveau global, la démocratie et la justice sociale, et puis l'indépendance de la croissance. Donc, après cette petite introduction, j'espère que j'aurai réussi à dissiper certains malentendus les plus répandus au sujet de la décroissance notamment que vous ayez compris que la décroissance ne vise pas en soi à réduire la croissance économique. L'intention première, c'est de réduire le débit énergétique et matériel insoutenable du métabolisme de nos économies avancées. Et après, il se trouve que cette réduction aura certainement, inévitablement, pour corollaire, une décroissance économique et qu'il faut y préparer nos institutions. Deuxièmement, la décroissance n'est pas une récession économique accidentelle, hein, ce n'est pas le Covid. Ce n'est pas la crise de 2008, c'est une réduction intentionnelle. Troisième point, la décroissance n'implique pas que tous les secteurs doivent se contracter, bien évidemment, ça c'est aussi une absurdité qu'on entend souvent. Et puis la décroissance n'est pas contre le progrès technique, hein, ce n'est pas le retour à la chandelle, c'est plutôt euh, l'exigence voilà, d'un débat qui soit technocritique et qui regarde en face les limitations euh, voilà, que nous impose la matière, la transformation sociale, etc. Et puis, point final, euh, la décroissance 
on ne limite pas le développement dans les pays à faible revenu, ce n'est pas du tout l'intention. C'est pour ça que les, la définition de Paris, par exemple, insiste explicitement sur le fait qu'il s'agit d'une décroissance dans les économies avancées. Voilà, deuxième point, maintenant, pourquoi la décroissance euh, Alors, écologiquement, nous vivons au-dessus de nos moyens. On sait tous qu'il existe un écart grandissant entre où le GIEC nous conseille d'aller et où nous sommes en train d'aller en termes d'émissions de CO2. Et euh, les Suisses, dans tout ça, eh bien, ils jouent aussi un rôle très néfaste, puisque selon le, le dernier rapport du DETEC, ils se situent à la neuvième place mondiale des plus gros émetteurs de CO2 par habitant mesurés en termes de consommation. Donc, ça veut dire juste derrière les pétromonarchies et puis des sociétés euh, qui ne sont clairement voilà, identifiées comme des gros pollueurs. Euh, il s'agit des États-Unis, le Canada, l'Australie. Donc, il euh, n'y a pas pire que la Suisse en Europe, à part peut-être le Luxembourg et Monaco. Mais euh, il y a vraiment de la marge de manœuvre en Suisse pour améliorer les choses. Deuxième point, euh, il n'y a pas de découplage absolu entre le PIB et l'empreinte écologique. On sait bien qu'au niveau du CO2, il n'y a pas de découplage au niveau global et qu'au niveau national, il est rare et faiblissime. Pardon. On sait aussi que... Euh, L'extraction déjà massive de matériaux imposés par l'économie mondiale devrait augmenter de 60% d'ici 2060 selon l'OCDE et que cela contribuera encore davantage à la perte de biodiversité, à la dégradation des sols et à nous rapprocher de points de bascule dont on n'a pas envie de, de voir connaître les conséquences exactes. Troisième point, le technosolutionnisme ne suffit pas. En effet, euh, je pense qu'il y a peut-être quelques auditeurs de, de l'EPFL et la technique est bienvenue, mais c'est vrai que la technologie elle est contrainte par les lois de la physique qui régissent la matière, par exemple celle de la thermodynamique. Et puis surtout, euh, elle, est, euh, elle, est, elle se déploie dans un, dans un contexte social qui la dépasse. Pardon, j'ai oublié là, on sait les... Et euh, un point très important, dont vous avez certainement tous déjà entendu parler, c'est l'effet rebond euh, qu'avait démontré euh, Jevons au 19e siècle. L'efficacité énergétique, à travers la baisse des prix qu'elle induit, fait augmenter la demande et au final la consommation d'énergie. Donc on voit bien que l'efficience énergétique, en soi, elle ne résout rien du tout. Elle peut même augmenter les problèmes qu'elle essaye de résoudre. Et dernier point au sujet de la désirabilité écologique de la décroissance, c'est qu'elle minimise les risques majeurs. Et là, je vous montre un graphique qui est tiré d'une étude récente d'un membre de notre association qui s'appelle Lorenz Kisser et qui a publié cette étude avec Manfred Lenzen. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de ce graphique parce que ça me prendrait trop de temps, mais euh, ce, ce que ces auteurs mettent en avant, c'est qu'il est bien évidemment possible de promettre, comme l'a fait le GIEC en 2018, euh, qu'on peut aller vers un monde de 1,5 degré et en même temps avoir de la croissance économique, mais que ces affirmations se font seulement au prix d'hypothèses qui ne sont pas très réalistes au sujet, par exemple, du découplage énergie-PIB, euh, au sujet de la vitesse du déploiement des énergies renouvelables, ou bien encore au sujet des émissions négatives qui seraient à réaliser euh, dans les décennies à venir. Donc, face à, à ces hypothèses irréalistes hein, qui, en fait, nous font risquer beaucoup de choses en termes de soutenabilité environnementale, eh bien, ces auteurs mettent en avant le fait qu'il serait plus sage d'adopter une approche plus modeste et plus réaliste pour envisager la possibilité d'une décroissance économique dans les pays riches comme un levier clé pour limiter le réchauffement climatique. Et il y a d'autres chercheurs hein, dans différentes disciplines qui commencent à modéliser des scénarios décroissants à 1,5 degré ou plus, et donc ça c'est très encourageant. Maintenant la désirabilité politique, deux petits points. Euh... Tout d'abord, la décroissance est désirable parce qu'elle place au centre le bien-être social, c'est-à-dire l'essentiel. Et euh, donc, depuis les travaux de Easterlin dans les années 70, on a la confirmation empirique, hein, si, si c'était nécessaire, qu'une fois les besoins essentiels assurés, le bien-être mesuré dans le graphique de gauche hein, sur l'axe euh, vertical n'est plus corrélé au revenu mesuré sur l'axe horizontal. Et ce qu'on sait aussi par ailleurs, c'est que les sociétés qui, sont, qui deviennent plus inégales, comme la Suisse, par exemple, hein, qui est représentée sur le graphique de droite, souffrent de davantage de maux sociaux associés à la pauvreté, comme les maladies psychiques, les addictions, le stress, etc. 
et que l'équité est considérée comme désirable par la majorité des personnes. Ce n'est pas un hasard si tous les récits utopiques, euh, tous les récits du genre utopique dans la littérature, qui sont par définition désirables, se caractérisent par des rapports humains euh, qui sont plus égalitaires. Et dernier point euh, de cette deuxième partie, les valeurs et mesures politiques décroissantes trouvent un écho et un soutien grandissant. Euh, donc, si vous faites attention à ce phénomène, vous aurez noté que dans la presse, maintenant, tout le monde, enfin, même tous les grands titres font des articles sur la décroissance, hein, même si c'est parfois hostile et négatif, il n'est plus possible d'ignorer la question. Et puis, euh, à droite, je vous ai mis euh, des, petits, euh, des petites images de, de sondage, notamment un du Guardian en, 1910, en, en 2019, pardon, qui montre que dans de nombreux pays européens, les personnes interrogées se disent favorables à une priorisation de l'environnement sur la croissance. Et d'une manière plus générale, ce qu'on observe, c'est que euh, les gens sont très favorables aux mesures politiques qui sont à l'agenda des croissants, mais qu'ils ont de la peine à se prononcer de manière positive sur la décroissance en général, parce qu'ils ont peur de tout perdre, à commencer par leur emploi. Et ça, c'est ce qui nous amène à la troisième partie, hein, nos, nos dépendances à la croissance. Alors, en effet, qu'est-ce qui se passe quand la croissance s'arrête eh C'est la crise, la récession, et euh, ça a des implications très concrètes pour un, un nombre d'acteurs. Pour les, les travailleurs et les travailleuses, c'est la menace du chômage, la perte de salaire, euh, le risque de perdre peut-être son logement dans certains pays, euh, de la marginalisation sociale, etc. Pour les entreprises, ça signifie une baisse des profits, des investissements, peut-être même la faillite. Pour l'État, ça se traduit par une baisse des recettes fiscales et des dépenses publiques pour les écoles, les hôpitaux, les infrastructures, même la transition énergétique. Ça peut même déstabiliser la balance des paiements. Euh, donc, on voit bien que le fléchissement de la croissance rend l'ordre social plus vulnérable et contestable, étant à semer le chaos dans l'économie globalisée. Euh, donc, on, ce qu'on observe, c'est que nos institutions économiques et sociales se stabilisent de manière dynamique à travers la croissance et qu'elles sont donc soumises, si on veut, à un impératif de croissance. Et je vais un petit peu approfondir cette notion euh, dans les slides qui viennent. Euh, donc, les chercheurs Richter et Seymonate, pardon, qui ont un peu approfondi cette question des impératifs de croissance dans un article de 2019, euh, proposent de les définir de la manière qui suit, hein, les impératifs de croissance sont une coercition sociale qui existe lorsque les conditions extérieures rendent nécessaire pour un agent d'accroître ses efforts économiques afin d'éviter des conséquences existentielles. Donc, c'est important de, de souligner ici que les impératifs, enfin, ce qu'on ce qu appelle impératif de croissance, euh, ça n'émane pas de la psychologie humaine ou d'une un, volonté individuelle mais euh, ils sont imposés par le contexte social, c'est-à-dire l'ordre juridique, les institutions, des choses qui dépassent l'individu. Il ne s'agit pas d'incitation légère à travailler plus pour un individu, par exemple, mais d'une contrainte forte à laquelle il est nécessaire de se plier sous peine de tomber dans la sécurité économique, le chômage, la faillite ou le défaut de paiement. Cependant, euh, même s'il existe, dif existe différents niveaux hein, auxquels s'exercent ces, ces impératifs de croissance, il a à noter que le risque existentielle pour l'État au niveau macro est bien plus faible et moins immédiat qu'au niveau micro pour des PME ou des individus. Et ça, c'est intéressant parce que ça signifie que c'est au niveau macro que les marges de manœuvre pourraient le plus facilement être exploitées pour euh, contrer des impératifs de croissance. Une autre question qui est vraiment importante au sujet des, des obstacles à la décroissance, c'est d'établir si les impératifs de croissance relève d'une espèce de loi naturelle ou si ce sont plutôt des phénomènes historiques. Alors, euh, bon, comme d'autres personnes, je viens plutôt des, des sciences sociales et je méfie des, des visions naturalisantes des sociétés humaines. Je pense plutôt que les impératifs de croissance qu'on observe dans nos sociétés sont liés à notre histoire et plus particulièrement au développement des sociétés capitalistes et euh, parce qu'elles se distinguent justement par euh, différentes caractéristiques que les sociétés non capitalistes ne partagent pas. La première, c'est qu'elles se définissent par un ordre de valeur morale qui place à son sommet l'accumulation du capital. Un deuxième point, 
les sociétés capitalistes se distinguent par le fait que l'État met en œuvre un droit historiquement spécifique, celui qui a été conçu par euh, la bourgeoisie. Ça implique, comme en Suisse, d'une part des droits sociaux très faibles, euh, par exemple, les, les travailleurs n'ont pas accès à la terre, ils n'ont pas de sécurité économique et d'autonomie, ce qui les fait dépendre existentiellement du marché du travail, même s'il existe en Suisse un filet de sécurité. Et puis, d'autre part, un droit très strict pour mettre en œuvre le respect des droits du capital, hein, qu'il s'agisse de la propriété privée des moyens de production, la mobilité internationale du capital, ou euh, par exemple pour contraindre la capacité d'action que l'État pourrait éventuellement exploiter à travers des politiques budgétaires et monétaires si une majorité politique progressiste devait un jour conquérir le pouvoir par les urnes. Je pense là par exemple euh, au fameux frein à l'endettement ou bien à l'indépendance de la Banque centrale. Troisième point, euh, l'échange monétaire domine la reproduction sociale grâce à la marchandisation des institutions sociales clés que sont la gouvernance du travail, hein, je parlais tout à l'heure du marché du travail, des ressources naturelles et de la monnaie. Et pour donner d'autres exemples de cette marchandisation en Suisse, euh, on peut euh, bah, récemment euh, se rappeler euh, la réponse négative du Conseil fédéral à la proposition de mettre la Banque nationale suisse au service de la lutte contre le réchauffement climatique, qui atteste du degré dangereux de dépolitisation de la monnaie ou encore le soutien sans faille du Conseil fédéral au système des carbon offset hein, à toutes les COP, qui représente une marchandisation dangereuse et néocoloniale, et néocoloniale pardon, de la nature dans les pays du Sud. Et autre caractéristique encore, j'ai bientôt fini ce slide qui est un petit peu long, je suis désolé, le pouvoir de décision sur les investissements, et donc sur l'avenir productif de la société, est délégué largement aux détenteurs du capital puisque les investissements publics sont contraints et affaiblis par le droit, et puis que euh, ça, ça laisse justement le champ libre aux investissements privés qui, eux, sont uniquement motivés par les profits anticipés en vue d'accumuler davantage de capital et de se conformer à l'ordre social, euh, on pourrait dire, pour boucler la boucle. Donc, euh, pour résumer, euh, ces caractéristiques qui structurent nos sociétés capitalistes ont pour propriété émergente de générer et de renforcer les impératifs de croissance puissants et difficiles à contrecarrer. Alors, ceci nous amène à la question de savoir si la décroissance est faisable ou non. Présentement, la réponse est évidemment non. Euh, en effet, affaiblir les impératifs de croissance pour rendre nos institutions plus indépendantes euh, va à l'encontre des structures de pouvoir en place, ce qui ne peut pas se faire sans confrontation politique. Mais il est important de garder à l'esprit que la faisabilité politique peut augmenter à travers les connaissances, la sensibilisation ou bien la mobilisation, enfin, ou bien, et la mobilisation des mouvements sociaux pour changer le rapport de force politique au sein des institutions. La définition des priorités politiques, elle n'est pas gravée dans le marbre, elle est médiatisée par les structures de pouvoir. Et donc ça, ça nous amène au quatrième point, parce que j'ai bientôt écoulé les 20 minutes. Euh, voilà, quelles devraient être les, les priorités selon le, le mouvement des croissants eh bien, Il y a une foule de revendications et d'idées à mettre en œuvre à différents niveaux qui peuvent venir à l'esprit quand on évoque la décroissance. Euh, décroissance suisse a récemment publié une note sur la réduction du temps de travail, qui doit évidemment se comprendre comme une augmentation du travail consacré à la reproduction et aux soins. Et je vous encourage à, à consulter cette note si le sujet euh, vous intéresse. Mais il est évident qu'une proposition prise isolément euh, ne peut pas suffire à transformer les structures sociales et contrecarrer les impératifs de croissance. Il faudrait pour cela un grand nombre de mesures. Et comme je vous l'avais indiqué plus haut, certains chercheurs commencent à, exploiter, à explorer pardon, euh, des, des scénarios climatiques décroissants et à détailler les mesures politiques à mettre en œuvre. Là, euh, je vous ai mis deux images qui sont tirées d'une étude euh, publiée par Kai Kunhen et ses co-auteurs avec la Fondation Bull, euh, une étude qui propose un scénario climatique à 1,5 degré et qui détaille les contours que pourrait prendre un agenda politique décroissant. Donc, comme présenté ici, ces mesures touchent à différents domaines. Par exemple, euh, dans ce scénario 1,5 degré, il faudrait nécessairement démarchandiser des biens et services essentiels, tels que le logement, l'accès à la nourriture, à l'éducation, aux soins de santé, etc. 
Il faudrait aussi une réduction du temps de travail salarié, comme j'ai dit, c'est une augmentation du temps consacré à la reproduction et aux soins. Il faudrait également une mise en commun et une décentralisation des infrastructures d'approvisionnement en énergie renouvelable, un renforcement de la démocratie économique et des structures coopératives de production, prenant en compte des objectifs à long terme, une refonte du système de taxation pour faire peser davantage de poids sur les ressources naturelles et la fortune, par exemple. Et puis, on voit qu'il y a d'autres domaines, je ne vais pas tous les passer en revue euh, dans le temps imparti. Donc, euh, là, je vois, j'ai déjà dépassé les 20 minutes, donc je ne vais pas évoquer les stratégies, qui étaient mon dernier slide, parce que ça me prendra encore 2-3 minutes, mais on peut volontiers y revenir pendant la, la discussion. Donc, euh, je vous rends la parole et euh, vous remercie.